So hello future doctors I welcome you all to this wonderful platform of Kaidan Aspirants Hello everyone এই ভিডিওতে আমরা পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ওয়েস্ট বেঙ্গল নেটিভ জি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের স্টেট কোটা কাউন্সিলিংয়ে রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে কোন ক্যাটাগরির জন্য কত কাট অফ যেতে পারে সেই নিয়ে আলোচনা করব এবং তার পাশাপাশি আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব যে এই বছর রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে কতগুলো সিট কোন ক্যাটাগরির জন্য ভ্যাকেন্ট হতে পারে তোমরা হয়তো বা একটা জিনিস দেখে আসবে যে প্রতি বছর রাউন্ড ওয়ানের থেকে রাউন্ড টুতে কাট অফ হয়ে যায় মানে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটা কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে বলছি তোমরা দেখবে যে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে কী হয় রাউন্ড ওয়ানের থেকে রাউন্ড টুতে কাটা ফাই যায় এরকম কিন্তু নয় বিষয়টা যে রাউন্ড ওয়ানের পর সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে কোনো সিট ভ্যাকেন্ট থাকেই না সিট ভ্যাকেন্ট থাকে বাট স্টিল রাউন্ড টুতে কাটা ফাই যায় এর পেছনে কি কারণ আছে সেই কারণটাও আজকে আমি তোমাদের সাথে প্রিভিয়াস ইয়ার্সের ডেটা অ্যানালাইসিস করে বুঝিয়ে দেব যে রাউন্ড ওয়ান কাউন্সিলিং শেষ হওয়ার পর রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ের যখন ভ্যাকেন্ট সিট ম্যাট্রিক্স পাবলিশ হয় রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ের ভ্যাকেন্ট সিট ম্যাট্রিক্সে আমরা দেখি যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে একটা ভালো সংখ্যক সিট ভ্যাকেন্ট আছে স্টিল রাউন্ড ওয়ানের থেকে রাউন্ড টুতে কাটা ফাইজে কেন এই ইনসিডেন্টটা হয় এই বিষয়টা আজকের এই ভিডিওতে তোমরা ভালোমতোভাবে বুঝতে পারবে এবং এই বছর পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে কোন ক্যাটাগরির জন্য কতগুলো সিট ভ্যাকেন্ট থাকতে পারে তার একটা নিয়ার অ্যাবাউট অ্যাকুরেট ইনফরমেশান তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব যাতে করে তোমরা বুঝতে পারো যে এই বছর আলটিমেটলি ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটা কাউন্সিলিংয়ের আন্ডারে রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে কত কাট অফ যেতে পারে ক্যাটাগরি ওয়াইজ প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির কাট অফ ডেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার আগে একটা বিষয় আমি তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করে দিই তোমরা হয়তো বা অনেকেই জানো বিষয়টা যে কালকে মেডিকেল কাউন্সিলিং কমিটির পক্ষ থেকে একটা নোটিফিকেশন পাবলিশ করা হয়েছিল যে কলেজ ওয়াইজ এই একাডেমিক ইয়ারে কোন কোন সরকারি মেডিকেল কলেজে সিট ইনক্রিসমেন্ট হতে চলেছে মানে গভর্নমেন্ট এমবিবিএস সিট ইনক্রিসমেন্ট হতে চলেছে কতগুলো করে সিট ইনক্রিসমেন্ট হতে চলেছে এবং তার পাশাপাশি যদি খুব ভালো মতো হয়ে তোমরা পিডিএফটা দেখো এখানে এটাও মেনশন করা আছে যে কোন কোন সরকারি মেডিকেল কলেজ এই বছর ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের কাছ থেকে স্ট্যাবলিশড হওয়ার পারমিশন পেয়েছে এবং আলটিমেটলি কতগুলো সিট নিয়ে কলেজটা স্ট্যাবলিশড হচ্ছে সেটার ব্যাপারেও এখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে আমি এখানে এই একাডেমিক ইয়ার বলছি বাট আমি যদি খুব প্রেসাইসলি বলি ঠিক আছে তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি রাউন্ড টু এর জন্য যে রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ের আগে কোন কোন নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ স্ট্যাবলিশড হচ্ছে এবং সেই সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর সিট ইনটেক ক্যাপাসিটি কতটা রয়েছে ওকে পাশাপাশি কোন কোন সরকারি মেডিকেল কলেজে এই বছর কতগুলো করে সিট ইনক্রিসমেন্ট হতে চলেছে সেই ডেটাটাও এখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে এবং সাথে এটাও মেনশন করে দিয়েছে যে ডিমড মেডিকেল ইউনিভার্সিটি যেগুলো আছে বা ডিমড মেডিকেল কলেজ যেগুলোকে আমরা বলি সেই ডিমড মেডিকেল কলেজের মধ্যে কোন কোন মেডিকেল কলেজে এই বছর কতগুলো করে সিট ইনক্রিসমেন্ট হতে চলেছে সেই ডেটাটাও এখানে শেয়ার করা আছে দেখো তোমরা যদি কেউ খুব ভালো মতোভাবে প্রিভিয়াস ইয়ার্সের ডেটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করো তোমরা দেখবে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন কিন্তু রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংও কিছু কিছু সরকারি মেডিকেল কলেজকে স্ট্যাবলিশ হওয়ার পারমিশন দিয়েছিল এর পাশাপাশি কিছু কিছু সরকারি মেডিকেল কলেজে সিট ইনক্রিসমেন্টেরও পারমিশন দিয়েছিল আবার কিছু কিছু প্রাইভেট মেডিকেল কলেজেও সিট ইনক্রিসমেন্টের পারমিশন দিয়েছিল আবার কিছু কিছু প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের পক্ষ থেকে রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ের পর স্ট্যাবলিশ হওয়ার পারমিশন পেয়েছিল এরকম ইনসিডেন্ট কিন্তু প্রিভিয়াস ইয়ার্সগুলোতে হয়ে এসছে তো ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ের পরও সিট ইনক্রিসমেন্টের পারমিশন দেয় বা নতুন মেডিকেল কলেজকে স্ট্যাবলিশ হওয়ার পারমিশন দেয় এবারে প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই বছর সেম ইনসিডেন্ট হবে কি হবে না সরকারি মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে এই বছর কিছু কিছু কলেজে রাউন্ড থ্রি কাউন্সিলিংয়ের আগেও সিট ইনক্রিসমেন্ট হতে পারে যতটা আমি বুঝতে পারি তাতে করে হতে পারে বাট হওয়ার চান্সেস অনেক কম আছে অনেকেই বলছিল যে চারশোটা করে সিট ইনক্রিসমেন্ট হবে আমাদেরকে যে বা যারা যতবার করে জিজ্ঞেস করে এসছে আমরা প্রত্যেকবারই সবাইকে বলেছি সিট ইনক্রিসমেন্ট হবে বাট ফোর হান্ড্রেড সিট ইনক্রিসমেন্ট হবে না যারাই আমাদের সাথে ওয়ার্ল্ডে ফোন কনভার্সেশন করেছিলেন আমরা সবাইকে বলেছিলাম ফোর হান্ড্রেড সিট ইনক্রিসমেন্ট হওয়ার পসিবিলিটি অনেক কম আছে বাট হ্যাঁ কিছু সংখ্যক সিট ইনক্রিসমেন্ট হবে এবং এখানে যে পঁচাত্তরটা সিট ইনক্রিসমেন্ট হয়েছে না আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ঠিক আছে দুটো মেডিকেল কলেজ মিলিয়ে টোটাল সেভেন্টি ফাইভ সিট ইনক্রিস হয়েছে আরও কিছু মেডিকেল কলেজে পঁচিশটা পঁচিশটা করে সিট ইনক্রিসমেন্ট হতে পারে বাট টোটাল নাম্বারটা ফোর হান্ড্রেড টাচ করা টাফ আছে ঠিক আছে তোমরা হয়তো বা জানো না আগের বছর মানে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরেও কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলো সরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যাপ্লাই করেছিল সিট ইনক্রিসমেন্টের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজও সেখানে ছিল কিন্তু সেই কলেজগুলোতে সিট ইনক্রিসমেন্ট হয়নি শুধুমাত্র ইএসআইসি
যে হয়তো বা কেপিসি মেডিকেল কলেজের ব্যাপারে এখানে মেনশন করা নেই এখন আর ওই লেখাটা আসছে না কেপিসি মেডিকেল কলেজের ওয়েবসাইটে যে পঞ্চাশটা সিডিম কেসমেন্টের যে লেখাটা আসছিল এখন সেখানে একটা নোটিফিকেশান আসছে বাট আলটিমেটলি তোমরা দেখতে পারো যে হয়তো বা রাউন্ড থ্রি বা রাউন্ড থ্রি এর পরবর্তী কোনো একটা রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে গিয়ে কেপিসি মেডিকেল কলেজে পঞ্চাশটা সিট ইনক্রিস হচ্ছে ওকে দেখা যাক আলটিমেটলি কী হয় আমরা অ্যাকর্ডিংলি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো তাহলে প্রথমে যদি আমরা সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে দেখি তাহলে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে এই অ্যাকাডেমিক ইয়ারে অ্যাপ্রক্সিমেটলি একুশশো সত্তরটার মতো গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের সিট ইনক্রিস হচ্ছে এর ফিফটিন পার্সেন্ট সিট আসবে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং আন্ডারে তাহলে টোটাল তিনশো ছাব্বিশটার মতো সিট আসবে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং আন্ডারে এই সিটগুলো ওপেন টু অল যে কোনো স্টেটের স্টুডেন্ট এই সিটের কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করতে পারে এবং অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের যেরকম সিট রিজার্ভেশন পলিসি আছে সেই সিট রিজার্ভেশন পলিসি অনুযায়ী এরকমভাবে তোমরা ক্যাটাগরি ওয়াইজ সিটগুলোকে সেগ্রিগেটেড হতে দেখতে পারবে এবারে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে রাউন্ড ওয়ানে কাট অফ এই জায়গায় গেছে এখানে ক্যাটাগরি ওয়াইজ প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি রাউন্ড ওয়ানে কাট অফ মেনশন করা আছে এই যে কাট অফটা আছে না এই কাট অফটা ড্রপ করবে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং আন্ডারে ড্রপ করবে বাট খুব একটা ড্রাস্টিক ড্রপ তো আমরা দেখতে পারবে না বা সিগনিফিকেন্টলি যে অনেকটা ড্রপ করলো সেরকম কিছু দেখতে পারবে না হয়তো বা দু তিন হাজার র্যাঙ্কের মতো ড্রপ করবে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে কী দেখা যায় যদি একশোটা সিটের ইনক্রিজমেন্ট হয় তাহলে কাট অফ হয়তো বা পাঁচশো থেকে ছশো ড্রপ করে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক সুতরাং আমার মনে হয় না অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের আন্ডারে কাট অফ সিগনিফিকেন্টলি ড্রপ করবে বাট হ্যাঁ স্টেট কোটা কাউন্সিলিংয়ের আন্ডারে কাট অফ অনেকটা ড্রপ করবে দেখো স্টেটের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে স্টেটের ক্ষেত্রে মানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটা কাউন্সিলিংয়ের আন্ডারে বলছি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটা কাউন্সিলিংয়ের আন্ডারে তোমরা দেখবে যে দুটো মেডিকেল কলেজে এই একাডেমিক ইয়ারে সিট ইনক্রিসমেন্ট হচ্ছে এই একাডেমিক ইয়ার মানে আমি রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ের আগে বলছি রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ের আগে সিট ইনক্রিসমেন্ট হচ্ছে ওকে আচ্ছা তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড জেনএম হসপিটাল কল্যাণী যেখানে পঁচিশটা সিট ইনক্রিস হচ্ছে আর হচ্ছে ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে পঞ্চাশটা সিট ইনক্রিস হচ্ছে তাহলে টোটাল পঁচাত্তরটা সিট ইনক্রিস হচ্ছে এবার এই পঁচাত্তরটা সিটের মধ্যে অল ইন্ডিয়া কোটার আন্ডারে চলে যাবে এগারোটা সিট এবং আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটা কাউন্সিলিং আন্ডারে থাকবে চৌষট্টিটা সিট এবারে এই যে সিক্সটি ফোর সিটস আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটা কাউন্সিলিং আন্ডারে থাকছে এটাকে যদি তোমরা ক্যাটাগরি ওয়াইজ সেগ্রিগেট করো তাহলে মোটামুটিভাবে এরকম একটা সিট ম্যাট্রিক্স তুমি দেখতে পারবে এবারে আগের বছর কী হয়েছিল দেখো আগের বছর আনরিসার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটের জন্য রাউন্ড ওয়ানে কাট অফ গিয়েছিল রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে তোমরা ভালো মতোভাবে ক্যালকুলেট করে নিও আমি ক্যালকুলেট করে এখানে লিখেছি অ্যাপ্রক্সিমেটলি পঁচিশটার মতো গভর্নমেন্ট এমবিবিএসে সিট ভ্যাকেন্ট ছিল পশ্চিমবঙ্গের পঁচিশটা সরকারি মেডিকেল কলেজ মিলিয়ে টোটাল পঁচিশটার মতো গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের সিট রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে ভ্যাকেন্ট ছিল ঠিক আছে কিন্তু কাট অফ স্টিল হাই গেছে কেন হাই গেছে এর পেছনে কারণ হচ্ছে রাউন্ড ওয়ানের থেকে রাউন্ড টুতে যদি তোমরা খুব ভালো মতোভাবে দেখো তাহলে টোয়েন্টি নাইন উনত্রিশ জনের মতো এরকম আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট ছিল যারা ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করেছিল মানে এই উনত্রিশ জন ক্যান্ডিডেট রাউন্ড টুতে ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করেছিল এবং এরা জেনারেল ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট ছিল ঠিক আছে যার জন্যে কিন্তু কাট অফটা হাই গেছে আচ্ছা একটা বিষয় এখানে যখন আমি ফ্রেশ রেজিস্টার্ড ক্যান্ডিডেটদের সংখ্যা বলছি তখন আমি এই বিষয়টাকে মাথায় রেখে বলছি যে রাউন্ড ওয়ান কাউন্সিলিংয়ে যেটা কাট অফ গিয়েছিল ঠিক আছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে রাউন্ড ওয়ান কাউন্সিলিংয়ে যে কাট অফ গিয়েছিল সেই কাট অফ র্যাঙ্কের আগে কতজন ক্যান্ডিডেট এরকম আছে যারা রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করেছে ঠিক আছে এখানে যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আনরিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট ক্ষেত্রে কাটাও গেছে থার্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি টু রাউন্ড ওয়ান কাউন্সিলিং কাটাও গেছে এবারে আগের বছর এই থার্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি টু এর থেকে ভালো র্যাঙ্কের কতজন এরকম ক্যান্ডিডেট আছে যারা রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করেছে সেই ডেটাটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম এতটা স্পেসিফিক হয়ে আমি ডেটাটা শেয়ার করলাম যাতে করে তোমরা প্রপারলি বুঝতে পারো যে কাট অফ রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে কেন হয়ে যায় যখন এটা দেখা যায় যে রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে মোটামুটি একটা সংখ্যক সিট ভ্যাকেন্ট থাকে কেমন এই বছর কী হলো এই বছর ডাব্লু বি এমসিসি অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংকে অনুসরণ করে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটা কাউন্সিলিংয়ে শিডিউলটাকে একটু ডিলিট করে দিলো মানে প্রত্যেকটা ইভেন্টকে একটু ডিলিট করে দিল তার পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশন উইন্ডোটা রিওপেন করে দিয়েছে এই যে রেজিস্ট্রেশন উইন্ডোটা রিওপেন করলো না এই জিনিসটাই না আলটিমেটলি কাট অফটাকে একটু হলেও উপরের দিকে নিয়ে যাবে মানে কাট অফ লো যাবে ফর শিওর কাট অফ একটু হলেও লো যাবে বাট কাট অফ আরও বেশি লো যেতে পারতো যদি
ক্যাটাগরি ওয়াইজ প্রত্যেকটা ক্যাটাগরির জন্য বলছি ঠিক আছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ যে কাটাগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেই কাট অফ র্যাঙ্কের থেকে বেটার র্যাঙ্কের যদি বেশি সংখ্যক ক্যান্ডিডেট রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন না করে সেই ক্যাটাগরি তাহলে কাট অফ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে সেই বিষয়ে আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছি আমি এখানে স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিচ্ছি যে আগের বছর যেরকম ক্যান্ডিডেট ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করেছিল প্রায় তার কাছাকাছি ক্যান্ডিডেট হয়তো বা এই বছরও ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করবে কেননা প্রিভিয়াস প্রত্যেকটা ইয়ার্সে দেখা যায় যে রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে কিছু সংখ্যক ক্যান্ডিডেট ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করে আমি তোমাদেরকে মোটামুটি একটা রেঞ্জ বলে দিচ্ছি যে রেঞ্জের মধ্যে এই বছর কাট অফটা থাকতে পারে আন্ডেজ অফ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে কাট অফ ফর্টি টু থাউজেন্ড অ্যান্ড টোয়েন্টি নাইন থেকে স্টার্ট করে হ্যাঁ ফর্টি টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি এই অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্কের মধ্যে থাকতে পারে এই যে অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্কের রেঞ্জটা আমি তোমাদেরকে বললাম এই রেঞ্জের মধ্যে আন্ডেজ অফ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের রাউন্ড টু এর কাট অফ থাকতে পারে দেখো আমি তোমাদেরকে আগেই বলছি এই যে কাট অফগুলো আমি তোমাদের সাথে ডিসকাস করছি না এগুলো জাস্ট একটা প্রেডিকশন ঠিক আছে এটা দেখে কেউ এই ডিসিশনটা নিও না যে আমার তো সরকারি মেডিকেল কলেজে আসবে না তাহলে আমি রাউন্ড টু কাউন্সিলিং কেন পার্টিসিপেট করবো কাট অফ এর থেকেও নিচে যেতে পারে যদি রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে বেশি ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন না হয় তাহলে কাট অফ এর থেকে অনেক নিচে যাবে কিন্তু আমি এখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিচ্ছি যে আগের বছর যেরকম পরিমাণে ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল এই বছর প্রায় তার কাছাকাছি ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন হবে কারণ আমরা প্রতি বছর দেখে আসি যে রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে কিছু সংখ্যক স্টুডেন্ট থাকে যারা ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করে ঠিক আছে তো সেই স্ট্যান্ডার্ডটাকে ধরে আমি এখানে ক্যালকুলেশন করছি যদি ফ্রেশ রেজিস্টার্ড ক্যান্ডিডেটদের সংখ্যা কমে যায় মানে বেশি সংখ্যক ক্যান্ডিডেট যদি ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন না করে তাহলে ডেফিনেটলি কাটা বের থেকে লো যাবে অনেকটা লো যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমরা ও বি সি এ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে দেখবো ও বি সি এ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে না খুব একটা ড্রাস্টিক ড্রপ হয়তো তোমরা এই বছর দেখতে পারবে না আমি যতটা এক্সপেক্ট করছি তাতে করে ও বি সি এবং ও বি সি বি ক্যাটাগরি কিছু ক্যান্ডিডেট থাকবে যারা রাউন্ড টুতে ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করবে ও বি সি এ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে কাট অফ আমার যেমন হচ্ছে তাতে করে ফর্টি নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি এইট এই অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক থেকে স্টার্ট করে ফর্টি নাইন থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি ফাইভ এই অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্কের মধ্যেই ক্লোজ করবে বলে আমার মনে হচ্ছে ঠিক আছে এবারে দেখো আগে যদি বেশি সংখ্যক ক্যান্ডিডেট ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন না করে তাহলে কাট অফ এর থেকে ড্রপ করতে পারে বাট ও বি সি এ এবং ও বি সি বি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে কাট অফ আমি যেটা ডিসকাস করছি তার থেকে লো যাওয়ার পসিবিলিটি একটু কম লাগছে আপাতত বাট লো যেতে পারে আচ্ছা ও বি সি বি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে যদি আমি দেখি তাহলে ও বি সি বিদের ক্ষেত্রে কাট অফ ফর্টি সিক্স থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড টু এই অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক থেকে ফর্টি সিক্স থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থ্রি এই অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্কের মধ্যে ক্লোজ করতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসা যাক ই ডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটের জন্য ই ডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে কী হয় না যে অনেক সংখ্যক ই ডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট থাকে যাদের কাছে রাউন্ড ওয়ানে হয়তো বা ই ডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি সার্টিফিকেটটা ছিল না এবার তারা ওয়েট করে রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ের জন্য যেহেতু এই বছর রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ের ডেটটা আর একটু এক্সটেন্ড করে দেওয়া হয়েছে তাই এরকম অনেক ইডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট থাকবে যারা রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন করবে এটা আমি অ্যান্টিসিপেট করছি সেম নাও হতে পারে অ্যাকচুয়ালি কী হয় না ই ডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের অল ইন্ডিয়া গোটা কাউন্সিলিং আন্ডারে কাট অফ এক্সট্রিমলি হাই যায় ঠিক আছে দেখো ই ডাব্লিউ এসের ক্ষেত্রে কাট অফ দেখো অনেকটা হাইক আছে সেই জায়গায় আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটা কাউন্সিলিং আন্ডারে কাট অফ অনেকটা লো যায় ই ডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটা কাউন্সিলিং আন্ডারে কাট অফ এত লো যায় যেটা অল ইন্ডিয়ার কাট অফের সাথে ম্যাচই করানো যায় না মানে বাকি ক্যাটাগরি কাট অফগুলো যদি তুমি দেখো বাকি ক্যাটাগরি কাট অফগুলো তুমি দেখবে মোটামুটিভাবে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ে যে কাট অফ যায় তার থেকে হয়তো বা কুড়ি হাজার তিরিশ হাজার র্যাঙ্ক পেছনে গেল ঠিক আছে কিন্তু ই ডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে কাট অফটা এরকম একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় যেটা অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিংয়ের যে কাট অফ আছে তার সাথে কোনোভাবেই ম্যাচ করা যায় না টোয়েন্টি অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্কের একটা ই ডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং আন্ডারে যে কলেজ পাচ্ছে তার থেকে ওয়ে মোর বেটার কলেজ সে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কোটা কাউন্সিলিং আন্ডারে পায় যার জন্য কিন্তু ই ডাব্লিউ এস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে কী হয় বেশি সংখ্যক সিট রাউন্ড টুতে ভ্যাকেন্ট হয়ে আসে না খুব একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ সিটস তোমরা দেখবে না যে রাউন্ড টুতে ভ্যাকেন্ট হয়ে আসে এসিদের ক্ষেত্রে যেরকম ভ্যাকেন্ট হয়ে আসবে অনেক সংখ্যক সিট অনেক সংখ্যক মানে আমি কম্পারেটিভলি অনেকটা বলছি কিন্তু ই ডাব্লিউ এসদের ক্ষেত
নাইনটি থাউজেন্ডের কাছাকাছি যেতে পারে ঠিক আছে ফাইভ ল্যাক নাইনটি থাউজেন্ডের কাছাকাছি যে সমস্ত এসটি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক আছে তোমরা এটা অ্যান্টিসিপেট করতে পারো যে এই বছর হয়তো বা তোমাদের রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে একটা সরকারি মেডিকেল কলেজ হয়ে যাবে ওকে সো আই হোপ মোটামুটি আমি তোমাদেরকে একটা ওভারভিউ দিতে পারলাম যে এই বছর পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে রাউন্ড টু কাউন্সিলিংয়ে কোন ক্যাটাগরির জন্য কত কাট যেতে পারে এবারে আমি তোমাদেরকে আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামটার ব্যাপারে একটু ব্রিফলি বলে দিচ্ছি কেমন আই এম এক্সট্রিমলি সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ আমি জাস্ট তোমাদের দু মিনিট সময় নেব আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামটার ব্যাপারে তোমাদেরকে ব্রিফলি এক্সপ্লেন করে দেওয়ার জন্য দেখো তোমাদের র্যাঙ্ক ওয়াইজ বেস্ট পসিবল কলেজের সিলেকশন পাওয়ার জন্য তোমাদের উচিত নিটের কাউন্সিলিংগুলোকে সিনসিয়ারলি অ্যাটেন্ড করা এবারে যদি তোমরা আমাদের থেকে নিট ইউজি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের কাউন্সিলিং এবং অ্যাডমিশন রিলেটেড কম্প্রিহেন্সিভ সাপোর্ট এবং গাইডেন্স নিতে চাও তোমরা আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামটা জয়েন করতে পারো প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কথা মাথায় রেখে আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামটাকে আমরা অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল অ্যাফোর্ডেবল রেখেছি স্টুডেন্টসদের যেরকম রিকোয়ারমেন্ট থাকে তার উপরে ভিত্তি করে দের উইল বি থ্রি কাউন্সিলিং প্রোগ্রামস দ্যাট উইল বি অ্যাভেলেবেল ফ্রম আওয়ার সেট তোমরা আমাদের এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করে অথবা এই মেল এডিতে মেল করে অথবা আমাদের টেলিগ্রামে আমাদেরকে মেসেজ করে আমাদের কাউন্সিলিং প্রসপেক্টাসটা একবার দেখে নিতে পারো আমাদের কাউন্সিলিং প্রসপেক্টাসে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে যে কোন কাউন্সিলিং গাইডেন্স প্রোগ্রামের আন্ডারে তোমরা কী কী সার্ভিসেস পাবে তারপরেও যদি তোমাদের মনে কোনো রকমের কোনো কনফিউশন থাকে ফিল ফ্রি টু কল আস অন দিস নাম্বার এই নাম্বারে কল করে তোমরা আমাদের সাথে একবার কথা বলে ক্লিয়ারলি এটা বুঝে নিতে পারো যে কোন কাউন্সিলিং প্রোগ্রামের আন্ডারে তোমরা কী কী সার্ভিসেস পাবে কেমন আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটুখানি ব্রিফলি বলে দিচ্ছি যে তোমরা আমাদের থেকে কি কী কাউন্সিলিং সার্ভিসেস পাবে ওকে প্রথমত অল ইন্ডিয়া কোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে যদি কোনো স্টেটের কাউন্সিলিং তোমরা অ্যাটেন্ড করতে চাও তো তার রিগার্ডিং কমপ্লিট গাইডেন্স তোমরা আমাদের থেকে পাবে অল ইন্ডিয়া কোটা কাউন্সিলিং আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টেট কোটা কাউন্সিলিং বা আদার স্টেটেরও যদি কোনো কাউন্সিলিং তোমরা পার্টিসিপেট করো তাহলে সেক্ষেত্রে কাউন্সিলিংগুলোকে একটা সিঙ্ক্রোনাইজড ম্যানারে কী করে অ্যাটেন্ড করবে তার রিগার্ডিং কমপ্লিট গাইডেন্স তোমরা আমাদের থেকে পেয়ে যাবে এর পাশাপাশি টিউরিং কাউন্সিলিং যা যা ইভেন্ট যা যা নোটিফিকেশন আসবে প্রত্যেকটা নোটিফিকেশন তোমরা আমাদের থেকে পেয়ে যাবে কেমন আমাদের পেইড মেম্বার্সদের একটা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে আমরা প্রত্যেকটা নোটিফিকেশন টাইমলি তোমাদের কাছে ডেলিভার করে দেবো ওয়েস্ট বেঙ্গলের গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএস সিট অথবা ম্যানেজমেন্ট কোটার সিটে যদি তোমরা অ্যাডমিশন নিতে চাও তার রিগার্ডিং ও কমপ্লিট গাইডেন্স তোমরা আমাদের থেকে পাবে আচ্ছা এবারে তোমরা একটা জিনিস জানো যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে অ্যাডমিশন নিতে গেলে তোমাদেরকে একটা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি দিতে হয় তো যদি তোমরা কেউ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য ইন্টারেস্টেড থাকো তোমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো আমরা চেষ্টা করবো তোমাদের উইদাউট ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি সেই কলেজে অ্যাডমিশন করিয়ে দেওয়া আচ্ছা তার পাশাপাশি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করবো যদি স্টুডেন্টকে কোনো একটা স্কলারশিপ পাই দেওয়া যায় কেমন স্কলারশিপের অ্যামাউন্টটা কলেজ টু কলেজ ভ্যারি করতে পারে এবং পেমেন্ট মেথডের উপরও সেটা অনেক সময় ডিপেন্ড করে যে কীভাবে তোমরা পেমেন্ট করছো কত টাকা অ্যাডমিশনের সময় পে করছো অ্যান্ড অফ ওকে তো আমরা চেষ্টা করবো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে একটা স্কলারশিপ পাই দেওয়া কেমন বাট এরকমটা কখনই হয় না যে একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ধরো ফিজ আছে নাইনটি নাইন ল্যাক্স এবং তোমাদের অ্যাডমিশন হয়ে যাচ্ছে এইটি ল্যাক্স বা এইটি ফাইভ ল্যাক্সে জেনারেলি কোনো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ তাদের কলেজে ফিজ এতটা রিডিউস করে না ওকে বাট হ্যাঁ মোটামুটি একটা স্কলারশিপ তোমাদেরকে পাই দেওয়া যায় একদিন সেটা কলেজ টু কলেজ ব্যারি করে এনিভেস ডিউরিং কাউন্সিলিং তোমাদের যা যা ডকুমেন্টসের রিকোয়ারমেন্ট হবে প্রত্যেকটা ডকুমেন্টস তোমরা কী করে প্রিপেয়ার করবে তার রিগার্ডিং কমপ্লিট গাইডেন্স তোমরা আমাদের থেকে পেয়ে যাবে কোন রাউন্ড অফ কাউন্সিলিংয়ে তোমরা কী করে চয়েস ফিলিং করবে কোন কলেজটাকে আগে রাখবে কোন কলেজটাকে পরে রাখবে তোমাদের র্যাঙ্কের উপরে ভিত্তি করে আমরা তোমাদেরকে সেরকম একটা প্রেফারেন্স লিস্ট বানিয়ে দেবো আর যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল একটা কাউন্সিলিং সেশন অ্যাটেন্ড করানো হবে এবং ডিউরিং কাউন্সিলিং সবসময় তোমরা আমাদের থেকে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাসিস্টেন্স পেয়ে যাবে এর পাশাপাশি কলিং অ্যাসিস্টেন্সও পেয়ে যাবে মানে আমাদের যারা পেইড মেম্বার্স থাকবে তারা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করে অথবা আমাদেরকে কল কাউন্সিলিং এর রিগার্ডিং তাদের যা যা প্রশ্ন বা যা যা কোয়ারিজ থাকবে প্রত্যেকটা কোয়ারিজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে পারবে এবং তার পাশাপাশি প্রত্যেকটা কোয়ারিজের একটা পসিবল সলিউশনও আমাদের থেকে পেয়ে যাবে কেমন ওকে তো যদি তোমরা আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামটা জয়েন করতে চাও তাহলে যেভাবে তোমাদেরকে বললাম যে এই নাম্বারে তোমরা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো অথবা এই মেইল আইডিতে তোমরা আমাদেরকে মেইল করতে পারো অথবা তোমরা আমাদের টেলিগ্রামে আমাদেরকে মেসেজ করতে পারো কেমন করে আমাদের কাউন্সিলিং প্রসপেক্টাসটা দেখো কাউন্সিলিং প্রসপেক্টাসে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে যে কোন কাউন্সিলিং প্রোগ্রামের আন্ডারে তোমরা কী কী সার্ভিসেস